Witam w świecie izotopii moich stałych i nowych widzów. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to jest to kanał, na którym dowiesz się o tym, jak poprawiać jakość własnego życia i stawać się najlepszą wersją samego siebie. Dzisiaj będę mówiła o temacie bardzo ważnym, który moim zdaniem decyduje o tym, czy osiągniemy w życiu sukces, czy niestety czeka nas porażka. Mówię tutaj o przekonaniach, jakie mamy na własny temat. Takich przekonaniach, które nam nie służą i które mocno ograniczają nasz potencjał. Jeśli obejrzysz ten odcinek do końca, to dowiesz się, jak możesz przezwyciężyć te wewnętrzne blokady. Zapraszam na odcinek. Najpierw opowiem o tym, skąd się biorą takie przekonania ograniczające. Później opowiem, wytłumaczę, jak to się dzieje, że one tak nas blokują i tak ograniczają nasz potencjał. A na koniec przedstawię technikę, która pozwoli te ograniczenia przezwyciężyć. Mózg ludzki zaczyna się uczyć już w łonie matki i szacuje się, że przed szóstym rokiem życia jest ukształtowane już 90% całej podświadomości. Mózg chłonie więc zatem wszystko jak gąbka, ale nie jest wyposażony w żaden system, który pozwala ocenić, czy to co chłonie jest prawdą, czy nie. Chłoniemy więc bezkrytycznie wszystko, co przychodzi do nas od naszych rodziców, nauczycieli, opiekunów, w bajkach, książkach, ale również na zasadzie własnych doświadczeń, które zdobywamy. W ten sposób kształtują się nasze poglądy podświadome na temat wielu rzeczy, na temat relacji międzyludzkich, na temat zdrowia, na temat tego, co jest ładne, a co brzydkie, na temat pieniędzy i również na temat naszego własnego wizerunku naszego własnego wizerunku na tle innych osób. Dopiero później, po szóstym, siódmym roku życia, mózg ludzki zaczyna y, oceniać i porównywać. Ale ważne jest, żebyśmy pamiętali, że te oceny i porównania odbywają się już w oparciu o te podświadome informacje, które wcześniej mózg zasymilował. To tak, jakby ta podświadomość działała jak system operacyjny w tle komputera, który, który przetwarza dane. Zastanówmy się teraz, co się dzieje, jeśli w mojej podświadomości mam zakodowane na przykład takie przekonania. Nie jestem taka dobra jak inni, jestem mniej wartościowa, pieniądze są źródłem zła i konfliktów, nie warto się dzielić z innymi, bo dla mnie nie wystarczy. Jeśli coś takiego mam zaprogramowane, to moje decyzje, moje działania, a w konsekwencji ich efekty będą się o te y, przekonania opierały. Jeśli na przykład ktoś, kto pisze wiersze, rysuje, maluje, komponuje piosenki, ale w głębi duszy jest przekonany, że inni są lepsi niż on, no to prawdopodobnie nigdy nie pokaże swojej twórczości innym. Jeśli ktoś na przykład, kto zamierza osiągnąć sukces materialny, tak naprawdę w podświadomości wie, że pieniądze są złe i są źródłem konfliktów, sprawia, że ludzie odchodzą, no to nie daje sobie szansy na y, osiągnięcie sukcesu finansowego. Ja tu przykłady mogłabym mnożyć, ale wtedy ten film byłby bardzo długi, a mnie chodzi o to, żeby pokazać Wam pewną zależność. Chodzi o to, że nawet jeśli świadomie do czegoś dążymy, podejmujemy jakieś akcje i działania, jeżeli podświadomie mamy w związku z tym takie właśnie przekonania, które nas ograniczają, to one sabotują nasze świadome wysiłki. Zastanów się teraz, jaki jest Twój najważniejszy cel i jakie są Twoje przekonania na Twój własny temat w kontekście realizacji tego celu. Wypisz sobie te przekonania na kartce. Można zapauzować to wideo, żeby to ćwiczenie zrobić, albo zrobić je później, bo chodzi o to, żeby wybrać to jedno, z którym y, będziemy teraz pracować. Bo za chwilkę przedstawię technikę, o której mówiłam na początku filmu. Technika ta jest znana pod nazwą techniki wolności emocjonalnej z angielskiego Emotional Freedom Technique, EFT, lub pod potoczną nazwą opukiwanie, po angielsku tapping. 
Różni się ona od afirmacji i pozytywnego myślenia, ale stanowi doskonałe uzupełnienie tych dwóch poprzednich technik i dlatego ja promuję ją na swoim kanale. Technika EFT pozwala dotrzeć do negatywnych emocji, które towarzyszą takim przekonaniom ograniczającym i uwolnić się z ich uścisku. Jeśli chcecie więcej materiałów na temat tej techniki poznać, to w dole w opisie pod filmem zamieściłam linku, kilka linków. Tapping polega na uciskaniu przez opukiwanie opuszkami palców konkretnych punktów na ciele i twarzy w chwili, kiedy odczuwamy negatywne emocje. Nasz system nerwowy pobudzony przez te negatywne emocje zostaje za pomocą tej akupresury uspokojony. Działa to trochę jak bezpiecznik w obwodzie elektrycznym. Załóżmy, że mam jakieś cele, na przykład osiągnięcie 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Kiedy o tym myślę, to ogarniają mnie uczucia bez nadziei i bezsilności, bo zupełnie nie wiem, jak e, mogłabym taką ilość subskrypcji osiągnąć i to wydaje mi się absolutnie niemożliwe. No i właśnie zastanawiam się, na skali od 1 do 10, jak bardzo to uczucie mnie ogranicza, gdzie 10 to jest całkowicie niemożliwe, a 1 to jest całkowicie możliwe. Teraz czuję, że jest to na poziomie 10, całkowicie niemożliwe. I zaczynam moją, moje ćwiczenie tappingu. To jest całkowicie niemożliwe. Nigdy nie osiągnę 1000 subskrypcji, ale na razie całkowicie akceptuję siebie i to uczucie. To jest całkowicie niemożliwe osiągnięcie tysiąca subskrypcji. Dla innych pewnie tak, ale nie dla mnie. Kogo ja oszukuję? Mnie to się nigdy nie uda. Ale to nic. Na razie całkowicie akceptuję to uczucie. Głęboko i całkowicie akceptuję siebie. To prawda że to zupełnie, absolutnie niemożliwe. W każdym razie nie dla mnie. I biorę głęboki oddech i znowu zastanawiam się, czy znowu czuję, że jest to na poziomie 10, a może zeszło już trochę do 9. Załóżmy, że w tej chwili czuję, że jest to gdzieś na poziomie 8. Więc zaczynam kolejną sesję tapping. Ja oczywiście nie jestem specjalistką od EFT i dlatego w opisie pod filmem załączyłam Wam link do innego kanału na YouTubie, który oglądam i z niego właśnie uczę się tej techniki. Technika wygląda trochę śmiesznie, ale kto powiedział, że śmieszne rzeczy nie przynoszą poważnych efektów. Zresztą wypróbuj i przekonaj się. Za pomocą tej techniki pozbędziesz się nie tylko przekonań ograniczających, negatywnych emocji, ale również innych lęków. Myślę, że warto naprawdę spróbować. Jeśli odcinek Ci się podobał, to poproszę o kciuki w górę, przekaż znajomym. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam. Można kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Ja co dwa tygodnie publikuję nowe wideo. Dla mnie najważniejszy jest Wasz rozwój i to, żebyście y, poprawiali jakość własnego życia. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.